కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రేక్షకులకు శుభములు గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసీ వారు నిర్వహించు ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమానికి మరొక పర్యాయం మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యం అందజేయడానికి సేవకులు సిద్ధంగా ఉన్నారు కనుక ఈ యొక్క వాక్యాల ద్వారా మీరు బలపడుచు వినడానికి ఆసక్తి కలిగి టీవీ ముందు మీరు కూర్చున్నారని నేను నమ్ముతున్నాను ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వినడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నట్లయితే దేవుని యొక్క వాక్యం అందించడానికి మా స్థానిక సంఘ కాపరి పశువి సంతోష్ అబ్రహాం గారు సిద్ధంగా ఉన్నారు కనుక దానికన్నా ముందుగా ప్రార్థన వాక్య పట్టణం తర్వాత వాక్య ధ్యానంలోనికి వెళ్దాం ప్రార్థన దయచేసి అందరం కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే ప్రార్థించుకుందాం మహాగణుడా మహోన్నతుడా నీకు స్థుతులు శోధన తెలుసుకున్నాం తండ్రి ఈ యొక్క సమయంలో తండ్రి ఇక నిలబడే ప్రభు ప్రార్థన చేయటానికి తండ్రి మాకు ఇచ్చినటువంటి ప్రభు అర్హతను బట్టి ప్రభు నీకు స్థుతులు స్తోత్రం చెల్లించుకున్నాం తండ్రి ఈ యొక్క సమయంలో తండ్రి నీ దైవ శాఖలు నిలబడుచుండ తండ్రి నీ దైవ శాఖలు మీరు ఆత్మత అభిషేకించడం ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి నీ యొక్క దైవ శాఖలు మాట్లాడుతున్న ప్రత్యేక మాట తండ్రి మీ నుంచి వచ్చే భాగ్యాన్ని అనుగ్రహించడం ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆ యొక్క మాటల ద్వారా తండ్రి ఇంకనూ తండ్రి అనేక మంది ప్రభు రక్షణ పబ్బనలు తండ్రి నీ యొక్క కృప అనుగ్రహించడం ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి నీ యొక్క దైవ శాఖలు తండ్రి నీ చేతకు అప్పగిస్తూ యేసు క్రీస్తు నామని అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ఆమెన్ ఈరోజు వాక్యదాని నిమిత్తము వ్యవహాన సువార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయము ముప్పయో వచనం యేసు ఆ చిరక పుచ్చుకొని సమాప్తమైనదని చెప్పి తల వంచి ఆత్మను అప్పగించను మరియు వ్యవహాన సువార్త పదిహేడో అధ్యాయము నాలుగో వచనం చేయుటకు నీవు నాకు ఇచ్చిన పని నేను సంపూర్ణంగా నెరవేర్చి భూమి మీద నిన్ను మహిమపరిచితిని దేవుడి వాక్యం దీవించను గాక దేవుని స్తోత్రం ప్రభు నేసు క్రీస్తునామలో మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైనటువంటి హృదయపూర్వకమైనటువంటి వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనేటువంటి ఆత్మీయ కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని మేము ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం మా గిడియోన్ ఫెలోషిప్ ఇంటర్నేషనల్ లేకపోతే గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ వారు సమర్పించేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం ఇప్పటి వరకు ప్రభు కృపను బట్టి అరవై ఆరు ప్రోగ్రాములు చేయడానికి ప్రభు సహాయం చేశాడు గత ఎపిసోడ్లో మనం ప్రభు అనే యేసు కలువరి సెలవులో పలికినటువంటి ఏడు మాటల గురించి ధ్యానాలు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఆ ఏడు మాటల్లోంచి వాటి యొక్క వివరణలు మనం ఆలోచిస్తూ మొదటి ఐదు మాటల యొక్క వివరణలు మనం గత ఎపిసోడ్లో చెప్పుకున్నాం మన ముందు మిగిలినటువంటి ఆరవ మాట మరియు ఏడవ మాట మన ముందు ఉన్నాయి వాటిని గురించి మనం కొద్దిగా ధ్యానించుకోవడానికి ఈ దినము ప్రత్యేకంగా యోహన్ సువార్త పంతొమ్మిదో వచ్చాము ముప్పై వచనంలో నుంచి కొన్ని మాటలు లేకపోతే యేసు ప్రభు సెలవులో పలికినటువంటి ఆరో మాటలోంచి కొన్ని మాటలు మనం ధ్యానించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం మరొక పర్యాయం ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్నటువంటి కొంతమందిని బట్టి నేను ప్రభునామాన్ని మయంపరుస్తున్నాను చూసి ఈమెయిల్స్ లేకపోతే వాట్సాప్ లేకపోతే ఫోన్ కాల్స్ చేస్తున్న వారందరిని బట్టి నేను ప్రత్యేకంగా ప్రభును స్థుతిస్తున్నాను రండి మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం ఈ మాటలు చెప్పబోతూ లేకపోతే ఈ మాటలు రికార్డింగ్ చేస్తున్న సమయానికి ప్రముఖ దైవజనులు తెలంగాణ స్టేట్ యొక్క ఐపీసీ ప్రెసిడెంట్ గారు అయినటువంటి దైవజనులు పాస్టర్ డి జాన్ సుందర్రావు గారు ప్రభునందు నిద్రించారు అనేటువంటి విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను ఐపీసీ ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్లో అద్భుతమైన పరిచయ జరుగుతుంది సుమారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై సంవత్సరం తర్వాత ఐపీసీ పరిచర్య ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆరంభించబడింది కేరళలో ఆరంభించబడినప్పటికీ ఇది ఆంధ్రాలో రిజిస్ట్రేషన్ చేయబడడం జరిగింది అలాగా ఈ పరిచర్య కొనసాగుతూ సుమారు ఇప్పుడు వెయ్యి వరకు సంఘాలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఐపీసీ పరిచర్య కొరకు దేవజనులు పాస్టర్ జాన్ సుందర్రావు అయ్య గారు విడిచి వెళ్ళినటువంటి పరిచర్యని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని ప్రార్థించాల్సిందిగా మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా కోరుతున్నాం రండి మన దేవుని వాక్యాన్ని విందాం మన ధ్యానం నిమిత్తమై యోహన్ స్వార్త పంతొమ్మిదో వచ్చాయము ముప్పై వచ్చిన యోహన్ సమాప్తమైనది మనం దీనికి ఇచ్చినటువంటి టైటిల్ విజయోత్సవంలో ఈ మాట ఆలోచిస్తున్నప్పుడు సమాప్తమైనది ఇట్ ఈస్ ఫినిష్డ్ సమాప్తమైనది ఏంటి యేసు సమాప్తం చేసినది ఏంటి అనే దాని గురించి మనం కొద్దిగా ఆలోచించాలి సమాప్తమైనది అని చెప్తున్నప్పుడు మళ్ళీ విజయోత్సవంలో అనేటువంటి టైటిల్ ఏంటి అది కాస్త వైరుధ్యంగా ఉంది అని మీరు ఆలోచించవచ్చు అంటే కాంట్రవర్షియల్గా ఉందే అని మీరు ఆలోచించవచ్చు ఇది కాంట్రవర్షియ ఏం కాదు కానీ మనం కొద్దిగా వివరణలోకి వెళ్ళడానికి మనం ప్రయత్నం చేద్దాం దయచేసి జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి ప్రార్థన పూర్వకంగా ఆలకించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం ఆలకించడం మాత్రమే కాదు అంగీకరించండి అంగీకరించిన దాన్ని అన్వయించుకోండి 
తద్వారా మన జీవితాల్లో ఆశీర్వాదాలు వస్తాయి అనే సంగతి గుర్తు చేస్తున్నాను దేవుని స్తోత్రం యేసుప్రభు చిరకను పుచ్చుకున్నాడు అనగా గత ఎపిసోడ్లో చెప్పాను చేదైనటువంటి దాన్ని అనగా చేదైన ద్రాక్షారసాన్ని లేకపోతే ద్రాక్షారసములో ఇంకా మరింత మత్తు కలిగించడానికి యాసిడ్ని అసిటిక్ యాసిడ్ని కలిపి లేకపోతే వినిగర్ లాంటి ద్రావకాన్ని కలిపి ఇచ్చినటువంటి సందర్భం అలా తాగడానికి కారణం కూడా ఒకటి ఉంది కీర్తన గ్రంథము అరవై తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచనంలో చెప్పబడినటువంటి ఆ మాట యొక్క నెరవేర్పుగా అది అలా జరిగిందని మనం గత ఎపిసోడ్లో చెప్పుకున్నాం అనగా సిలువలో వేలాడుతున్న వాళ్ళు ఈ నొప్పులకి బాధలకి లేదా గాయముల వల్ల జరుగుతున్న రక్తస్రావం వీటన్నిటిని బట్టి కలిగే బాధ తెలియకుండా ఉండడం కోసం కాస్త మత్తు కలిగించడానికి కూడా దీన్ని ఇస్తున్నారని బైబిల్ పండితులు చెప్తున్నారు సరే ఏదేమైనప్పటికీ వాటిలోకి వెళ్ళడం లేదు కానీ యేసు చిరకను పుచ్చుకున్నాడు తర్వాత జరిగిన విషయాన్ని మనం ఆలోచిస్తున్నాం ఆయన పలికినటువంటి ఒక మాట సమాప్తమైనది ఇట్ ఈస్ ఫినిష్డ్ అనేటువంటి మాట మూల భాషలోకి గ్రీకు పదంలోని భాషలోకి లేకపోతే భాషలోని పదంలోకి వెళ్తే టెటలాస్టాయ్ అన్నారు టెటలాస్టాయ్ అంటే దాని అర్థం అది మామూలుగా పలికేటువంటి పలుకు కాదు లేకపోతే మాట కాదు కానీ ఏదైనా ఒక ప్రాముఖ్యమైన పనిని ముగించి లేదంటే ఒక యుద్ధంలో విజయం సాధించి ఆ సాధించినటువంటి సంతృప్తితో సంతోషంతో పలికేటువంటి ఒక కేక్ అది ఒక అరుపు అది అనగా యేసు ప్రభు తాను ఏదో పని అప్పగించబడింది ఆ పనిని ముగించాడు అనే విషయాన్ని చెప్తున్నాను దీని అర్థం ఏంటంటే చాలామంది తమకు అప్పగించబడిన పని ఆరంభిస్తారు కానీ ముగించలేరు మన ప్రభు ఆరంభించాడు అద్భుతమైనటువంటి ఆరంభాన్ని చేశాడు అంతేకాకుండా ఆయన అద్భుతమైనటువంటి ముగింపును కూడా చేశాడు యేసుప్రభు యొక్క పరిచర్య అప్పుడే ముగిసిపోలేదు కానీ మరణంతోనే తర్వాత పునరుత్నము తర్వాత నలభై దినాల పరిచర్య తర్వాత ఆరోహణము జరిగాయి కానీ మనం ఇక్కడ ఆలోచిస్తున్నట్టు విషయం సమర్థమైనది అని చెప్తున్నాడు దాని గురించే మనం ఆలోచిస్తున్నాం ఇంకా చెప్పాలంటే సక్సెస్ లేదా విజయం సాధించాం అన్నట్టుగా చెప్పినట్టు విజయపు సంకేతంగా లేదా విజయపు కేకగా ఉన్నటువంటి కేకను గురించి మనం ఆలోచిస్తున్నాం మన జీవితాల్లో కూడా గెలుపు పొందడానికి అనగా ఓడిపోకుండా ఉండడానికి దేవుడు మనల్ని పిలిచాడు ఓడిపోవడానికి కాదు మనల్ని దేవుడు పిలిచింది తాను ఏ విధంగా గెలిచాడో తాను ఏ విధంగా జయించాడో అలాగే మనం కూడా జయించాలి అని మనం గుర్తు చేసుకోవాలి ఓ మరణమా నీ ముళ్ళు ఎక్కడా ఓ మరణమా నీ విజయం ఎక్కడా అని పలికినటువంటి సందర్భాన్ని మొదటి కురిందిలు రాసిన పత్రిక పదిహేనో అధ్యాయంలో మనం గమనిస్తున్నాం అప్పటి వరకు పాపము మరణము విజయం సాధించాయి కానీ క్రీస్తు మరణం ద్వారా మరణమే మరణించింది అని చెప్పవచ్చు వీటి ఎక్కువ వివరంలోకి వెళ్ళడం లేదు కానీ మనం ఆలోచిస్తున్న విషయాల నుంచి మూడు విషయాలు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను అదే యోహాన్ సువార్తలో మనం గమనించినట్లయితే మనం చదువుకున్నట్టు ముందు వెనక ప్రతిదానికి దయచేసి ఇక్కడ సమయాభావం వలన మనం ఎక్కువ ప్యాసేజ్లు లేకపోతే ఎక్కువ రెఫరెన్స్లు చదవడం లేదు కానీ దేవుని వాక్యాన్ని కొద్దిగా అర్థం చేసుకోవడానికి కాస్త ముందు వెనక ఇంచుమించు అధ్యాయం మొత్తం కొద్దిగా జాగ్రత్తగా చదివితేనే మనం కొన్ని విషయాలు అర్థమవుతాయి ఏదో హడావిడిగా నేను ప్రసంగం చేసినట్లుగా మీరు హడావిడిగా ఏదో వినేసి హడావిడిగా ఏదో చదువుకుంటే అర్థం కాదు కొద్దిగా జాగ్రత్తగా దీనికి కాస్త సమయాన్ని కేటాయించండి మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి మొట్టమొదటి విషయం సమాప్తమైనది అని చెప్తున్నాడు ఆది కాణువులో కలుగునుగాక అని శుభారంభాన్ని కలుగు చేసిన దేవుడు ఇక్కడ తన శరీర సంబంధమైన జీవితం విషయంలో లేకపోతే తాను తాగుతున్నటువంటి పాత్ర తాగుతున్నటువంటి గిన్నె ఆ గిన్నె తాగడం సమాప్తమైంది అనగా దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఆ గిన్నె దేవుని చిత్తం అనగా దేవుని చిత్త ప్రకారము ఆ గిన్నెలో ఉంచబడింది అనగా మరణ పాత్రను ఆయన స్వీకరించాడు అని అర్థం చేసుకోవచ్చు యషియా గ్రంథము యాభై మూడవ అధ్యాయము పదవ వచనంలో మనం గమనించినట్టయితే యషియా గ్రంథము యాభై మూడవ అధ్యాయము పదవ వచనంలో మనకు అందరికీ తెలిసిన మాటే యషియా గ్రంథము యాభై మూడులో శ్రమ పడేటువంటి సేవకుని ఆయనకు సంబంధించిన వివరాలు అక్కడ రాయబడ్డాయి యషియా ప్రవచనాత్మకంగా చెప్పాడు అతనిని లేకపోతే ఆయనను నలుగొట్టుటకు యహోవాకు ఇష్టమాయను నలుగొట్టడం 
లేకపోతే చితక కొట్టడం లేకపోతే బాగా కొట్టడం లేకపోతే దంచడం ఈ మాటలు గుర్తొచ్చినప్పుడు పాత నిబంధన కాలంలో దేవాలయం కొరకు ప్రత్యక్ష కూడారంలో ఒలీవ కొమ్మల్లోంచి దంచి తీర్చేటువంటి ఆ నూనెను గురించి మనం ఆలోచించాలి ఇరవై రెండో కీర్తనలో నేను నరుని కాదు నేను పురుగుని అన్నాడు కీర్తనాకారుడు నేను పురుగుని అంటున్నప్పుడు కూడా ఏం పురుగు ఏంటి అని మనం అర్థం చేసుకుంటే ప్రాచీన ఆ ఇజ్రాయెల్ దేశంలో కొన్ని పురుగుల్ని చంపేవాళ్ళు ఆ వోమ్స్ని ఆ పురుగుల్ని చంపి అందులోంచి వచ్చేటువంటి రంగుల ద్రావకాలని తీసుకునేవాళ్ళు డయింగ్ లేకపోతే అనగా అద్దకం విషయాల్లో రంగులు అద్దె పాత రోజుల్లో పాత వస్త్రాలకి రంగులు అద్ది కొత్త వస్త్రం లాగా చూపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అనగా నేను నరుణ్ణి కాదు అంటే దావీదు నరుడు కాదా అని ప్రశ్న వేస్తే మనం మనం దానికి సమాధానం కనుగొనలేక కష్టమే దానికి అది ప్రాముఖ్యమైన ప్రశ్న కూడా కాదు అని చెప్తున్న మాట ఏంటంటే నేను పురుగు వంటి వాడిని అంటే నేను ఐఎమ్ అ వోమ్ ఐఎమ్ అ వోమ్ ఫర్ డయింగ్ డయింగ్ అంటే చనిపోవడం కొరకైనని కాదు అద్దకం కొరకు చంపబడేటువంటి అనగా ఆత్మీయమైనటువంటి ఆరోగ్యం కోసం అందం కోసం దంచబడుతున్నటువంటి కొట్టబడినటువంటి పురుగు లేకపోతే అలాంటి వ్యక్తిగా యేసు మారాడు లేకపోతే దావీదు ప్రవచన రూపంగా యేసు ప్రభువుని గురించి చెప్పాడు అని అర్థం చేసుకోవాలి మనం ఆలోచిస్తుంటే మొట్టమొదటి మాట యహోవా ఆయనను నలుగు కొట్టడం యహోవా శరీర రీతిగా వచ్చినటువంటి క్రీస్తుని సిలువలో నలుగు కొట్టడం అప్పుడు పౌల్ చెప్తున్నాడు నన్ను నేను నలుగు కొట్టుకుంటున్నాను అన్నాడు మొదటి కొరిందీల పత్రిక తొమ్మిదో వచ్చాయలో అంటాడు ప్రకటించిన తర్వాత నేను భ్రష్టుణ్ణైపోతానేమో అని నన్ను నేను నలుగు కొట్టుకుంటున్నాను చెతకు కొట్టుకుంటున్నాను దంచుకుంటున్నాను అని చెప్తున్నాడు కాబట్టి మనకి ఆలోచిస్తున్న మాట ఒకటి ఇట్ ఈస్ ఫినిష్ అనే మాటలో నుంచి ఇది సమాప్తమైంది లేదా ఏదో సమాప్తమైంది అని చెప్తున్నప్పుడు తండ్రి చిత్తము నెరవేరింది తండ్రి చిత్తాన్ని నేను నెరవేర్చాను అన్నట్టుగా ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే యోహాన్ సుమార్తులో పదిహేడో వచ్చాయము నాలుగో వచనంలో గమనిస్తే యేసు ప్రభు చేసిన సుదీర్ఘ ప్రార్థన మనం చూస్తున్నాం అందులో భాగంగా యేసు ప్రభు చెప్పినట్టు మాట ఏంటంటే తండ్రి నీవు నాకు అప్పగించినటువంటి పనిని నేను ఈ భూమి మీద నెరవేర్చాను అని కాదు సంపూర్ణముగా నెరవేర్చాను అనగా కుమారుని యొక్క విధేయత కుమారుని యొక్క విధేయత కేవలం శిలువలో మాత్రమే కాదు కుమారుని యొక్క విధేయత యేసు ప్రభు యొక్క భౌతిక జీవితం అంతా కనిపిస్తుంది అనే సంగతి అర్థం చేసుకోవాలి ఏదో మొమెంటరీ ఒబీడియన్స్ కాదు ఏదో తాత్కాలికమైనటువంటి క్షణమాత్రపు విధేయత కాదు మనకు కావాల్సింది లేదా నక్క విధేయాలు చాలామంది ప్రదర్శిస్తారు అవి కాదు మనకు కావాల్సింది మనం విధేయులమై ఉండాలి విధేయులమైతే వర్ధిలుతాం విధేయత లేకపోతే వర్ధి లేటువంటి అనుభవం లేదు యేసు మరణము పొందినంతగా అనగా సులువ మరణము పొందినంతగా విధేయత పొందాడు అని మనం లేఖనాలు చూస్తున్నాం ఆదాము యొక్క విధేయత మనకు తెలిసిందే కానీ కడపటి ఆదాము అయినటువంటి క్రీస్తు యొక్క విధేయత ద్వారా వచ్చే ఆశీర్వాదాలు కూడా మనకు తెలిసినవి మనం ఆలోచిస్తున్న విషయం తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేర్చాడు యోహన్ స్వార్థ నాలుగో వచ్చాయి ఇరవై నాలుగో వచ్చిన వాళ్ళు అంటాడు క్షమించడం ముప్పై నాలుగో వచ్చిన వాళ్ళు తండ్రి చిత్తాన్ని నెరవేర్చడమే ఆయనకు ఆహారము అని చెప్పాడు అనగా అట్టి తండ్రి చిత్తాన్ని హెబ్రిలకి రాసిన పత్రిక పదో అధ్యాయంలో అంటాడు దేవా నీ చిత్తమును నెరవేర్చడం నాకు ఇష్టము యేసు ప్రభు యొక్క ఇష్టం ఏంటంటే పంపిన వాణి చిత్తాన్ని ఈ రోజుల్లో మనకు బోల్డ్ ఇష్టాలు ఉంటాయి కానీ పంపిన వాణ్ణి మనల్ని పిలిచిన వాణి యొక్క ఇష్టాలు నెరవేర్చడమే మనకు ఆహారంగా ఉండాలి ఆయన చిత్తాన్ని నెరవేర్చడమే మనకు అతి ఇష్టంగా అత్యంత ఇష్టమైన విషయంగా ఉండాలి అనే సంగతి గుర్తు చేసుకుంటున్నాం దేవని స్తోత్రం హలే లూయ మొట్టమొదటి విషయం తండ్రి చిత్తం నెరవేరింది ద విల్ ఆఫ్ గాడ్ వాస్ ఫినిష్ ఇట్ వాస్ ఫుల్ఫిల్డ్ తండ్రి చిత్తము నెరవేరబడకుండా ఈ భూలోకంలో మిగలకూడదు అది నెరవేరబడుతుండాలి అందుకనే పరలోక ప్రార్థనలో అన్నారు అనగా యేసు ప్రభు శిష్యులకు నేర్పించిన ప్రార్థనలో పరలోకమందు నీ చిత్తము ఎలాగూ జరుగుతున్నదో లేకపోతే ఎలాగూ నెరవేరుతున్నదో భూలోకమందు కూడా నీ చిత్తము అలాగే నెరవేరాలి భూలోకమందు అంటున్నప్పుడు భక్తుల యొక్క జీవితాల్లో భక్తుల యొక్క పరిచయంలో భక్తుల యొక్క వ్యక్తిగత జీవితాల్లో భక్తుల యొక్క కుటుంబాల్లో దేవ చిత్తము పరలోకంలో నూటికి నూరు పాళ్ళు దేవ చిత్తం నెరవేరుతుంది అక్కడ పాపానికి అవకాశం లేదు అక్కడ దేవదూతలు ఉన్నారు ఇరవై నలుగురు పెద్దలు ఉన్నారు నాలుగు జీవులు ఉన్నాయి వారందరూ దైవచిత్తాన్ని నెరవేరుస్తున్నారు భూలోకం పరిస్థితి ఏంటి 
బులు ఒక వాది కాండం ఆరో అధ్యాయంలో రాయబడింది అది బలాత్కారముతో నిండబడింది అది వైలెన్స్తో నిండి ఉంది అక్రమం చేత నిండి ఉంది అటువంటిది భూలోకం యొక్క పరిస్థితి కానీ పరలోకపు అనుభవం భూలోకంలో జరగాలి భూలోకం అంతా ఇలా జరగాలని కాదు అట్లీస్ట్ కనీసం కొంతమంది భక్తుల జీవితాల్లో ఇటువంటి దైవ చిత్తం నెరవేరేటువంటి అనుభవం జరగాలి ఒకటి మనం కూడా దైవ చిత్తాన్ని నెరవేర్చి ఇట్ ఈస్ ఫినిష్డ్ లేకపోతే అది ముగించబడింది అని చెప్పాలి అక్షరార్థంగా చెప్పమని కాదు చెప్పిన దేవుని స్తోత్రం కానీ చెప్పగలిగినటువంటి స్థాయిలో ఉంటే అది ఎంతో ఆశీర్వాదకరమైన అనుభవం అనగా మనకు అప్పగించ పడిన పనిని ముగించాలి అనేది దేవుని చిత్తం అనగా ఆత్మానుసారంగా ఆరంభించి ఆత్మానుసారంగానే ముగించాలి అనేది దేవుని చిత్తం సరే రెండో విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం రెండో విషయాన్ని మనం ఆలోచిస్తే ఇదే అధ్యాయంలో యోహన్ స్వార్థ పంతొమ్మిదో అధ్యాయము ముప్పై నాలుగో వచనంలో మనం గమనిస్తే యోహన్ స్వార్థ పంతొమ్మిదో అధ్యాయము ముప్పై నాలుగో వచనం వెంటనే రక్తం నీళ్లు కారాయి ఎందుకు రక్తం నీళ్లు కారాయి రక్తంలో నీళ్లు ఉంటాయి దేహం అంతా నీరే సుమారు అరవై శాతం పైగా దేహము నీరే వాటర్తో కూడుకున్నది భూమి కూడా ఇంచుమించు డెబ్బై ఒక్క శాతం పైగా అది వాటర్తో కవర్ అయింది అనగా నీళ్లతో నింపబడింది ఏ విధంగా భూమి నీళ్లతో నింపబడిందో దేహం నీళ్లతో నింపబడిందో రక్తం నీళ్లతో నింపబడిందో అలాగే ఇక్కడ జరుగుతున్న విషయం అక్కడ కేవలం రక్తం మాత్రం వచ్చి రక్తము నీళ్లు వచ్చాయి దీని యొక్క శాస్త్రీయమైన వివరణ ఏంటి అంటే ఇలా వచ్చిందంటే తన దేహములో ఉన్న రక్తము మొత్తం కంప్లీట్గా వచ్చింది ఎక్కడో ప్రవహిస్తున్నటువంటి ఆ నరాల్లో లేకపోతే ఎక్కడో అక్కడక్కడ కొన్ని రక్తపు చుక్కలు ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ చాలా వరకు రక్తం మొత్తం స్రవించి తన దేహంలో నుంచి అందుకనే మన భక్తులు చెప్తారు చివరి రక్తపు బొట్టు వరకు కార్చాడు దీనినే వారి భాషలో ఏమంటారంటే గ్రీకు భాషలో కెనోసిస్ అన్నారు అంటే దాని అర్థం ఒక పాత్రను తీసుకొని ఒక గిన్నెను తీసుకొని కంప్లీట్గా తలకిందులు చేసి బోర్లించి చివరి బొట్టు వరకు కింద పడేటట్టుగా ఖాళీ చేయడం రిక్తునిగా చేసుకోవడం అని పిలిపి పత్రిక రెండో వచ్చాను అన్నారు హీ ఎంటీడ్ హిమ్సెల్ఫ్ కంప్లీట్గా కెనోసిస్ అనేటువంటి అనుభవం అనగా యేసు ప్రభు కంప్లీట్గా మానవ విమోచన కొరకు అనగా మానవాళి పాప పరిహారం కోసం కంప్లీట్గా ఎంటీ అయిపోయాడు అందరూ నింపుకొని వెళ్తుంటే ఆయన వంపుకొని వెళ్ళాడు కాబట్టి నింపుకొని వెళ్ళేవాడు ఆత్మీయుడు కాదు సేవలోకి వచ్చి చాలామంది నింపుకొని వెళ్తున్నారు ధనముతో వస్త్రాలతో వాహనాలతో నింపుకొని వెళ్తున్నారు కానీ మన ప్రభు చేసిన పని నింపుకొని వెళ్ళలేదు ఆయన వంపుకొని వంపేసుకొని లేకపోతే వంచేసుకొని వెళ్ళాడు అంటే దాని అర్థం తన దేహాన్ని మొత్తాన్ని అనగా అపోస్తే పౌల్ చెప్పాడు నేను పానార్పణముగా పోయబడుచున్నాను అని అన్నట్టుగా డ్రింక్ ఆఫరింగ్ లాగా డ్రింక్ సాక్రిఫైజ్ లాగా అలాగా తాను కంప్లీట్గా పోయబడుతున్నాడు పోయబడినటువంటి నీళ్ల వలె పోయబడినటువంటి అనుభవం దేవుని స్తోత్రం హలెలుయ్య మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి రెండో విషయం దీని ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు తనయుని యొక్క అనగా కుమారుని యొక్క భౌతికమైన జీవితము ముగించబడింది ఇట్ ఈస్ ఫినిష్డ్ అనే మాటను మనం కొద్దిగా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఏదో ఏడు మాటలు చెప్పాలి కదా అనే ఫార్మాలిటీ యేసు ప్రభు గబగబ లేకపోతే టకటక నాలుగు ఏడు మాటలు మాట్లాడేసి సైలెంట్ అయ్యాడు లేకపోతే మౌనం అయిపోయాడు అని అర్థం చేసుకోకూడదు ఈ మాటలకి ఈ ఏడు మాటలు ఆరు గంటల గడువులో లేకపోతే ఆరు గంటల వ్యవధిలో పలుకబడినట్టు మాటలని మనం అర్థం చేసుకోవాలి మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఫినిష్డ్ అంటే ఒకటి తండ్రి యొక్క చిత్తము నెరవేర్చబడింది రెండో విషయం తనని యొక్క జీవితం ముగించబడింది అనగా తన యొక్క భౌతికమైన జీవితం ఇక తర్వాత స్టెప్ ఏంటి అంటే రక్తము నీళ్లు కారాయి అంటే తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆయన యొక్క మరణం రక్తము ప్రాణమునకు ఆధారము అని లేబీ కాండంలో రాయబడింది ఒక మనిషికి శరీరంలో ఒక అవయవాన్ని కోల్పోయినా వాడు బతకలుడు కానీ శరీరంలో ఉన్న రక్తం అంతా పోయింది అనుకోండి అతడు బతికేటువంటి అవకాశం లేదు నా మాటల యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఆయన సంపూర్ణంగా ఒక డ్రింక్ ఆఫరింగ్ లాగా ఒక పానార్పణముగా అర్పించబడ్డాడు కలువరి సెలవులో అది ఆ నీళ్లు రక్తము అక్కడి నుంచి వచ్చాయి అని చెప్పడంలో ఉద్దేశం 
ఆయన చనిపోయాడా లేదా అని పరీక్షించడానికి అటు ఇటు వైపు ఉన్నటువంటి దొంగలు ఆల్రెడీ వాళ్ళు చనిపోయారు అంతకుముందే చనిపోయారు కనుక వాళ్ళని పరీక్షించాల్సిన అవసరం లేదు క్షమించండి ఆ దొంగలు చనిపోలేదు ఆ చనిపోలేదు కనుక వాళ్ళ కాళ్ళు వెరగొట్టబడాల్సి వచ్చి అవసరత వచ్చింది కానీ ప్రభు విషయం అలా కాదు కొద్ది ప్రత్యేకంగా ఆయన ముందుగా వాళ్ళు బలవంతంగా చంపబడ్డారు కానీ యేసు ప్రభు స్వయంగా చనిపోయాడు వాళ్ళ డెత్ అనేది ఆ ఇద్దరి మరణం అనేది ఫోర్సిబుల్గా జరిగింది కానీ యేసు ప్రభు యొక్క డెత్ మరణం అనేది వాలంటరీగా జరిగింది అందుకని యేసు ప్రభు చెప్పాడు నా ప్రాణం తీసి అధికారం ఎవరికి లేదు నేను దాన్నే నేనే పెడుతున్నాను నేనే తీసుకుంటున్నాను అన్నట్టుగా చెప్పాడు యేసు ప్రభు మీద ఎవరికి అధికారం లేదు యేసు ప్రభు ప్రాణం తీసేటువంటి అధికారం ఎవరికి లేదు ఆయన జీవాధిపతి ఆయన జీవమైనాడు తను ఆలోచిస్తున్న మాటలోకి వచ్చేద్దాం మూడో విషయాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఇట్ ఈస్ ఫినిష్ అనే మాట అనగా యేసు ప్రభు ఎందుకు చెప్పాడు పెద్ద వేదాంతం మనం మాట్లాడటం లేదు సింపుల్గా మనం దీన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నిస్తున్నాం తండ్రి యొక్క చిత్తము నెరవేర్చబడింది సమాప్తం అంటున్నప్పుడు నెరవేర్చబడింది ఫినిషింగ్ అంటే ముగించడం లేకపోతే నెరవేర్చడం అనగా తండ్రి చిత్తాన్ని ఆయన నెరవేర్చాడు లేకపోతే ముగించాడు అని మొట్టమొదటిగా ఆలోచించాం రెండవదిగా మనం ఆలోచించినట్టు విషయం తనను తనయును యొక్క భౌతికమైనటువంటి అనగా తన నరావతారం యొక్క క్లైమాక్స్ నరావతారం యొక్క తారాస్థాయి అది ఆ క్లైమాక్స్కి వచ్చినటువంటి స్థితి అది ముగించబడింది తన యొక్క భౌతికమైన జీవితం ఇంకా కొన్ని వాళ్ళు మాత్రమే ఉంటుంది కానీ ప్రస్తుతం ఈ దేహములో తాను అనుభవించగలిగినంత శ్రమను హింసను చిత్రహింసను టార్చర్ని ఆయన అనుభవించాడు ఇవన్నీ మన కోసమే మనకు బదులుగా జరిగిన విషయాలని మనం అర్థం చేసుకోవాలి దేవని స్తోత్రం హలే లూయా మూడో విషయాన్ని కూడా నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఏంటి ముగించబడింది ఏంటి ఏం ముగించబడింది ఏమైనా ముగించబడిందా ముగించబడిందా ముగించబడిందంటే ఖచ్చితంగా ముగించబడింది ముగించబడింది ఏంటి అని మనం ఆలోచిస్తే తీర్చవలసినటువంటి రుణము అది ముగించబడింది అనగా గణతీలు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఇరవై వచనంలో ఆ పోస్తనే పౌలు అంటాడు నేను క్రీస్తు ఏస్తో కూడా సిలువ వేయబడినాను అంటే నేను చనిపోయాను దీన్ని అక్షార్థంగా అర్థం చేసుకొని యేసు ప్రభు కాలంలో సెలవు వేయబడినప్పుడు అక్కడ కొంతమందే కదండి స్త్రీలు యోహాను గారు ఒకరే కదా ఈ పౌలు గారు మాట్లాడుతున్న మాట విచిత్రంగా ఉంటే అని మీరు ప్రశ్నించవద్దు కారణం ఏంటంటే ఆయన చెప్తున్న మాటను మనం అక్షార్థంగా తీసుకోవడం లేదు ఈ రోజులో చాలా వరకు మనుషులు మాటల్ని ఆత్మీయమైన మాటలను అక్షార్థంగా తీసుకొని అపార్థం చేసుకుంటున్నారు నేను క్రీస్తు యేసుతో కూడా కో క్రూసిఫిక్షన్ క్రూసిఫిక్షన్ జీజస్తి ఆయనతో కలిసి సెలవు వేయబడిన అనుభవం అనగా ఇక్కడ మానవుడు వెల చెల్లించడం కాదు కానీ క్రీస్తు మన పక్షాన వెల చెల్లించడం తన రక్తాన్ని అంతా దారిపోసాడు డబ్బిచ్చాడని కాదు వెండి బంగారములని కాదు వెండి బంగారముల కన్నా శ్రేష్టమైనటువంటి అమూల్యమైన రక్తము ద్వారా మనం విమోచించబడ్డాం మన యొక్క విమోచన క్రయధనము అది ధనము అనబడినప్పటికీ కూడా అది అమెరికా ధనము లేదా భారతదేశపు ధనము కాదు అది యేసు ప్రభు యొక్క అమూల్యమైనటువంటి రక్తమే ఆ ర్యాన్సమ్ అన్నారు ఇంగ్లీష్లో ఆ విమోచన క్రయధనం ఆ విమోచన క్రయధనం మనకు మనమే చెల్లించుకోలేదు మన పక్షాన లేదా మన కొరకు మానవాళి కొరకు యేసు వెల చెల్లించాడు అనగా తీర్చవలసినటువంటి ఆ రుణమును కొలసి పత్రికలో ఇంకా కాస్త వివరణగా పౌలు అంటాడు మన మీద ఉంచబడినటువంటి పాపపు రుణ పత్రాన్ని ఆయన కొట్టివేశాడు అప్పు తీరిపోయిన తర్వాత ఇక ఆ ప్రామిసరీ నోట్లతోనూ లేదా అగ్రిమెంట్తో ఇంకా అవసరం లేదు తీరిపోయిన దాన్ని కొట్టివేసి లేదా చిచ్చేసి పారేస్తున్నారు యేసు ప్రభు మన మీద రాయబడినటువంటి ఆ పాప రుణ పత్రాన్ని ఆయన కొట్టివేశాడు అని రాయ అనగా పూర్తిగా చెల్లించేశాడు ఒక చిన్న ఉదాహరణ చిన్న మాట కూడా చెప్తాను ఒకసారి అమెరికా దేశంలో ఒక సైనికుడు నైట్ డ్యూటీ చేస్తూ ఆయన నా అప్పులన్నీ ఎవరు తీరుస్తారు వాళ్ళకి ఇన్ని అప్పులనే ఇన్ని అప్పులనే అని చెప్పేసి లిస్ట్ రాసుకున్నాడు అట అని అలా రాసి ఒక అర్ధరాత్రి సమయంలో నిద్రపోయాడు అబ్రహాం లింకన్ అమెరికా అధ్యక్షుడు ఆ మారు రూపంలో లేకపోతే మారు వేషం వేసుకుని అలా వచ్చినప్పుడు ఈ చీటి చూశాడు చీటి చూసి తర్వాత తన పేన తీసుకొని దాని అడుగున తన పేరు లేకపోతే తన సొంతకం పెట్టి అబ్రహాం లింకన్ అని చెప్పి రాశాడట అతడు మెలకు వచ్చిన తర్వాత ఇది చూశాడు ఇదేంటిది నా రుణాన్ని ఎవరు తీరుస్తారు అని అన్నప్పుడు 
నా రుణాన్ని తీర్చగలిగిన వాడు ఎవరు అబ్రహాం లింకన్ అని రాశారు ఇదంతా సరదాగా జరిగిందేమో అనుకున్నారు తర్వాత ఉదయ కాలాన అతని యొక్క రుణాన్ని మొత్తం అతని అప్పులు మొత్తం ఆ అమెరికా ప్రెసిడెంట్ తీర్చినట్టుగా ఒక స్టోరీ నేను చదివాను ఎందుకు చెప్తాను అంటే ఇలాగే ఒక చిన్న ఉదాహరణ అది మన పాపపు రుణాన్ని లేకపోతే ఆ వెలను చెల్లించాడు తీర్చవలసినటువంటి వెల సమాప్తమైంది తీర్చవలసినటువంటి రుణం సమాప్తమైంది అది అక్కడ రాయబడిన మాట ఇట్ ఈస్ ఫినిష్డ్ అనేటువంటి మాటను మనం అర్థం చేసుకుంటున్నాం ముగించబడినటువంటి విషయాలు ఇవి మూడు విషయాలు కాదు లేదా మూడు వేరు వేరు విషయాలని కాకుండా మూడు ఒకే విషయాలు అన్నట్టుగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇట్ ఈస్ ఫినిష్డ్ అనగా ఒకటి మొట్టమొదటిగా తండ్రి యొక్క చిత్తము నెరవేర్చబడింది రెండోది తనయుని యొక్క భౌతికమైన జీవితం శరీర సంబంధమైన జీవితం శరీర సంబంధమైన అండం లేదు భౌతికమైన ఫిజికల్ లైఫ్ మూడోది తీర్చవలసినటువంటి మానవులందరూ తీర్చాలి డెక్టర్స్గా మారిపోయారు రుణస్తులుగా మారారు ఆ రుణాన్ని దేవుని కుమారుడే తన పక్షాన లేకపోతే దేవుని కుమారుడే తనే చెల్లించిన సందర్భం కాబట్టి మన కొరకు ఆయన ముగించిన వాటిని సమాప్తం చేసిన వాటిని మనం అర్థం చేసుకుంటున్నాం ఈ మాటలు వింటున్న దేవుని పెట్టారా మీరు ఎక్కడున్నా కానీ దయచేసి మీ తల్లిలోంచి మీరు ప్రార్థనలో ఏకీభవించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం ఒక్కసారి ఏడు మాటలు ధ్యానాలని చెప్పేసి ఏదో ధ్యానించుకొని ఏదో చెప్పుకోవడం కాదు కానీ ఏం జరుగుతుంది సెలవులో యేసు ప్రభు నా కోసం ఏం చేశాడు అనే విషయాలు మీరు ప్రార్థనా పూర్వకంగా మీరు ఆలోచించినట్లయితే ఈ మాటల ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీ పాప జీవితాన్ని గురించినట్లు పశ్చాత్తాపం మీలో కలిగించాలని కోరుకుంటున్నాను దయచేసి మీరు ఎక్కడున్నా కానీ తర్వాత జరగబోయే ప్రార్థనలు ఏకీభవించాల్సిందిగా మిమ్మల్ని కోరుతున్నాను ఎప్పుడు ప్రసంగం వినడం మాత్రమే కాదు వినేసి వెళ్ళిపోవడం మాత్రమే కాదు విని ప్రార్థనలు ఏకీభవించి దేవుని దీవెనలు పొందాల్సిందిగా మిమ్మల్ని కోరుతూ నా మాటలు ముగిస్తున్నాను ప్రభు మిమ్మల్ని దీవించును గాక దేవుని స్తోత్రం చెప్పబడిన వాక్యం నిమిత్తం ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాపరిశుద్ధుడమైన మా గొప్ప దేవ నీ నామానికి స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఇప్పటి వరకు మీ దాసు నిధులు పెట్టి దేవ మాతో మాట్లాడిన ప్రతి మాటలను బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం సినిమాలో మీరు పలికిన దేవ మాటలను బట్టి దేవ నీకు వందనాలు వేసాయా ఆరో మాటగా దేవ సమాప్తమైనదని చెప్పి చెప్పిన ఆ మాటను దేవ ధ్యానం చేయడానికి మీరు ఇచ్చిన కృపని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం విషయాల్లో దేవ మీరు సమాప్తమయ్యారని దేవ మాకు ధ్యానం చేసి చేయడానికి ఇచ్చిన కృపని బట్టి నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం దేవ మొదటిగా దేవ మీ యొక్క చిత్తానే నెరవేర్చాడని దేవ మేము తెలుసుకున్నాం దేవ అవును దేవ మీకు అప్పగించిన పనిని దేవ మీరు పూర్తి చేసి దేవ సెలవుల మీ ప్రాణాన్ని విడిచారు దేవ అలాగే దేవ ఈ లోకంలో దేవ మాకు మీరు ఇచ్చిన పనిని దేవ మేము కూడా సమాప్తం చేసేవారిగా ఉండడానికి సహాయం దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాం అలాగే దేవ తను దేవ కుమారుని యొక్క భౌతిక జీవితాన్ని ఈ లోకంలో దేవ మీరు సంపూర్తిగా ముగించారు దేవ మీ యొక్క దేవ రక్తపు చివరి బొట్టుదాక దేవ మా కోసం దేవ మీరు దేవ ఒక పానీయ అర్పణంగా దేవ మీరు దేవ పోయబెట్టారని దేవ మేము తెలుసుకున్నాం దేవ అలాగే దేవ మూడోదిగా దేవ స్తోత్రం దేవ దేవ తీర్చవలసిని ఉన్న రుణానే కూడా దేవ మీరు తీర్చారని దేవ మేము తెలుసుకున్నాం అలాగే దేవ ఇన్న వాక్యనే దేవ మా జీవితంలో దేవ అలాగే దేవ మేము కూడా జీవించడానికి దేవ మాకు దేవ మీరు ఇచ్చిన పనినే దేవ మేము సంపూర్తిగా చేసి దేవ మీ చిత్తాన్ని నెరవేర్చే వారంగా ఉండడానికి సహాయం దయచేయండి వాక్యం విన్న ప్రతి ఒక్క బిడ్డలనే దీవించండి టెడ్డి టీవీ ద్వారా ఎంతమంది అయితే ఈ వాక్యాన్ని విన్నారో వారందరినీ దీవించండి దేవ వాక్యంలో ఉన్న అనేక సత్యాన్ని మేము తెలుసుకొని అలాగే జీవించడానికి సహాయం దయచేయండి వాక్యం చెప్పిన దాసుని ఇంకను బలపరిచి దేవ మీ పరిచయంలో ఇంకా బహుబలంగా వాడుకోమని సమస్త గణద మహిమ ప్రభావాలు మీరు మాత్రమే పొందమని ఏసు క్రిస్తునామలు అడుగుతున్నాము తండ్రి ఆమె ఈ వాక్యాల ద్వారా మీరు బలపడుతున్నారు అని మేము విశ్వసిస్తున్నాం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం మీలో చాలామంది కాల్ చేసి సంప్రదిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి నేను దేవుని నామాన్ని మహింపరుస్తున్నాను కావల్ గ్రామం నుంచి అదేవిధంగా పరిసర ప్రాంతాల నుంచి మీరు కాల్ చేస్తున్నారు సహోదరి మౌనిక గారు అదేవిధంగా రమేష్ గారు ఇంకను యోసేప్ గారు ఇంకా చాలామంది కాల్ చేసి మీ యొక్క స్పందనను అందిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి నేను దేవుని నామాన్ని మహింపరుస్తున్నాను ఇంకను వాక్యంలో సందేహాలు మీకు ఉన్నట్లయితే మీరు కాల్ చేసి ఇంకను మీరు క్లారిఫై చేసుకునవచ్చు ఇంకను ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా బలపడుచున్నట్లయితే ప్రతిరోజు సాయంత్రం తొమ్మిది గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషముల వరకు ప్రతిరోజు ఉదయం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషముల నుండి ఏడు గంటల వరకు ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రసారం అవ్వబోతున్నది కనుక వీక్షించి దైవ దీవెనలు పొందవలసిందిగా మనవి మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్